विद्यार्थियों इस वीडियो में हम अपना जो सेकंड पार्ट है उसका जो श्वसन तंत्र वाला टॉपिक है उसका जो शेष बचा हुआ भाग है उसके बारे में चर्चा करते हैं तो इससे पहले वीडियो में हमने जो हमारा ऊपर वाला श्वसन तंत्र है उसके बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमने नासा द्वार पढ़े थे फिर नासा गुहा पढ़ी थी फिर नासा गुहा के बाद में जो नासा ग्रसनी जो ग्रसनी के अंदर खुलती है और बाकी हमने कंठिया हमारे लेरिंग्स पढ़ा था तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताए थे आपको कि दो नासा द्वार होते हैं जो कि नासा गुहा में खुलते हैं नासा गुहा में बाल और पक्षमाप सलेसमा पाया जाता है जो कि हवा को छान अंदर भेजते हैं अंदर है वो ग्रसनी पाई जाती है ना कि जो नासा गुहा है उसकी और वाली ग्रसनी को नासा ग्रसनी कहते हैं नासा ग्रसनी का जो जहाँ श्वसन श्वास लड़ी प्रारंभ होती है वहाँ पर कंठ पाया जाता है लेरिंग्स तो कंठ के अंदर कुल नौ उपास्तियाँ पाई जाती है उसके ऊपर एक आठी ढक्कन लगा होता है जो भी ये भी एक उपास्ति है वो नौ में से ही है ये जिसको अपने पिलोटिस कह रहे हैं ये भोजन निकलने के समय श्वास नली को ढक लेती है ताकि भोजन का कण श्वास नली में प्रवेश नहीं करे और हमारे श्वास फेफड़े हैं वो सुरक्षित रहे तो आज अपन पढ़ेंगे निचला श्वसन के अंदर निचला श्वसन तंत्र में क्या क्या आते हैं देखो यहाँ कंठ से जो नीचे होंगे जो हमारे कंठ से नीचे वाले हैं जैसे एक तो हो गया हमारे यहाँ श्वास नली जो कि हमारे गले से होते हुए छाती में जाती है फिर दो भागों में बढ़ जाती है तो ये जो ये सीधी नली है जिस पर सियाकार के उपास्ते के छल्ले पाए जा रहे हैं जो इसकी सुरक्षा करते हैं फिर ये हमारे छाती में जाकर देखो दो भागों में बट गई तब हम इसको कहेंगे श्वसनी और ये श्वसनी दोनों फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है दाएं श्वसनी दाएं फेफड़े में बाएं श्वसनी बाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती है फिर ये अंदर प्रवेश करके और भी छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है तो प्रा जब ये श्वसन श्वास नली है दो भागों में बढ़ती है तो इसको हम श्वसनी या इसका जो एक्चुअल नाम है वो है प्राथमिक श्वसनी तो ये दाई प्रात ये प्राथमिक सोचनी है बाई प्राथमिक सोचनी ये दोनों फेफड़ों में प्रवेश कर गई और फेफड़ों में जाने के पश्चात ये फिर और भी छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है जिनको द्वितीय सोचनी कहेंगे द्वितीय सोचनी फिर और छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है जिसको तृतीय सोचनी कहेंगे और फिर तृतीय सोचनी है वो बिल्कुल छोटी छोटी और शाखाओं में बटी हुई रहती है जिसको अपन सोचनी काएँ कहते हैं ये सोचनी काएँ भी फिर छोटी छोटी शाखाओं में बटी रहती है और फिर ये अंतिम सोचनिकाएँ हैं वो गुबारनुमा सरचनाओं में खुलती है जिनको हम वायु कुपिकाएँ कहते हैं तो इस तरह से हम ये जो निचला श्वसन तंत्र है श्वास नली श्वसनी श्वसनिकाएँ ये फिर हमारी वायु कुपिकाएँ और ये पूरा फेफड़ा तो ये सारे इसके अंदर निचले श्वसन तंत्र में आते हैं इसके अलावा यहाँ पर दो तरह की मांसपेशियाँ भी हमारे श्वसन क्रिया में मदद करती है जैसे ये आप नीचे देख रहे हो ये पर्दा लगा हुआ है चपटा सा पर्दा जो चादर की तरह होता है इसको हम मध्य पट या डायफ्राम कहते हैं और यहाँ पर हमारे फेफड़ों के ऊपर हमारी पसलियाँ होती है बारह जोड़ी पसलियाँ होती है कुल चौबीस पसलियाँ होती है उनके बीच बीच में विशेष पेशियाँ पाई जाती है और वो पेशियाँ क्या करती है हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको हवा भर जब वो संकुचित होती है तो हमारे फेफड़ों में हवा भर जाती है और जब वो वापस तिलित होती है तो उनमें हवा है वो है रुक जाती है या बाहर चली जाती है तो हम प्रारंभ करते हैं अपने इस वीडियो को देखो तो ये हमारा है निचला श्वसन केंद्र इसमें कौन कौन आ रहे हैं हमारे श्वास नली आ रही है हमारी श्वसनी जिसको अंग्रेजी में ब्रोंकाई भी कहते हैं श्वसनी बटी होती है छोटी छोटी शाखाओं में जिसको श्वसनी काएँ या श्वसनिका का कहते हैं जिसको ब्रोंकियोल कहते हैं श्वसनिकाएँ आगे किस में खुलती है वायुकुपिकाओं में जो वायुकुपिकाएँ हैं वो हमारे फेफड़ों के अंदर पूरे फेफड़ों में पाई जाती है अब देखो तो ये हमारा निचला श्वसन केंद्र है ये श्वास नली है ये श्वास नली फिर किस में बट रही है दो श्वसनी में बट रही है श्वसनी अंदर जाकर और छोटे छोटे श्वसनी में बट रही है जिसको द्वितीय तृतीय श्वसनी कहते हैं फिर अंदर जाकर ये श्वसनी है वो श्वसनी काओ में बटी रहती है श्वसनी काएँ फिर अंत में वायुकोपी काओं में जाकर खुल जाती है तो उसका चित्र बना कर भी आपको बता देंगे देखो इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ देखो कि ये हमारी श्वास नली है जो हमारे गर्दन से आती रहती है तो इसकी सुरक्षा के लिए इस पर क्या पाए जाते हैं सियाकार के उपास्ति के छल्ले पाए जा रहे हैं तो ये तो है हमारी श्वास नली इसको अंग्रेजी में ट्रेकिया भी कहते हैं लगभग ये पाँच इंच लंबी एक नली होती है ये हमारे छाती में आकर देखो दो भागों में बढ़ जाती है इस तरह से इस तरह से दो भागों में बढ़ जाती है तो इस पर भी सियाकार के छल्ले पाए जाते हैं इसके सुरक्षा के लिए इसको पिचकने से बचाने के लिए और हमेशा खुला रखने के लिए ये सियाकार के छिले होते हैं अब इ, अब इनको हम कहेंगे 
प्राथमिक श्वसनी देखो ये श्वसनी है लेकिन कौन सी है प्राथमिक मतलब पहली बार ये दो बागों में बजते हुई है ये दाई प्राथमिक श्वसनी है बाई प्राथमिक श्वसनी ये अंदर हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर गई है देखो ये हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर गई है एक फेफड़ा बना के आपको बता देते हैं फिर ये अंदर जाकर देखो फेफड़ों में अंदर जाकर फिर छोटी छोटी शाखाओं में बट बट जाती है ये इस तरह से छोटी शाखाओं में बट रही है इस पर भी अब जैसे ये अंदर जाती है अब ये सी आकार के छले नहीं होते इस पर ओ आकार के छले हो जाते हैं यानी पूरी नली के चारों और ये उपास्थ के छले बने हुए रहते हैं इसके ऊपर भी तो अब इसको हम ये जो सर्जना प्राथमिक सर्जनी फेफड़ों के अंदर जाकर फिर से विभाजित हुई है तब हम इसे कहेंगे द्वितीय श्वसनी क्या कह देंगे द्वितीय श्वसनी फिर देखो ये द्वितीय श्वसनी है वो और छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है ये देखो ये और भी छोटी छोटी शाखाओं में इस पर ओ आकार के छल्ले पाए जा रहे हैं तब हम इन इनको कह देंगे तृतीय श्वसनी तृतीय श्वसनी तो हमारी जो श्वसनी है वो प्राथमिक श्वसनी प्राथमिक श्वसन अंदर जाकर फिर भी विभाजित हो रही है छोटी शाखाओं में बट रही है जिसको द्वितीय श्वसनी कह रहे हैं द्वितीय श्वसनी फिर छोटी शाखाओं में विभाजित हो रही है उसको तृतीय श्वसनी कहते हैं अब ये जो तृतीय श्वसनी है वो फिर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है देखो इस तरह से इस तरह से छोटी छोटी शाखाओं में बटी रहती है इस पर भी वो आकार के छल्ले होते हैं तब इनको हम कहेंगे स्वसनी कायें तब इनको हम स्वसनी कायें कहेंगे देखो जब स्वसनी और छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है तृतीय स्वसनी जब छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है तो हम उसको स्वसनी कायें कहते हैं इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्रोंकियोल्स क्या कहते हैं एक को कहेंगे ब्रोंकियोल और सबको मिलाकर कह देंगे ब्रोंकियोल्स फिर देखो ये सोसनी कायें हैं वो फिर खुद फिर से छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ती है अंत में ये भी छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है अब ये अंतिम जो सोसनी कायें हैं इन पर छले नहीं होते हैं और ये सीधे जाकर हमारे वायु कोपिकाओं में खुल जाती है इस तरह से ये वायु कोपिकाएँ हैं देखो ये कटोरे के समान कप के समान वायु कोपिकाएँ हैं तो ये अंदर जाकर किस में खुल गई वायु कोपिकाओं के अंदर खुल गई ये ये वायु कोपिकाएँ हैं तो वायु कोपिकाओं में क्या होता है इस ये बिल्कुल इस तरह से हमारे कप के समान रचना होती है देखो इस तरह से ये कप के समान रचना है इसमें रिद्र के शिकाओं का यहाँ पर जाल पाया जाता है इसके दीवार के अंदर तो यहाँ जैसे हम फेफड़ों में हवा बढ़ते हैं ऑक्सीजन आती है ऑक्सीजन तो जैसे ये रक्त नलिका है कैसी का है तो ऑक्सीजन तो है वो रक्त में प्रवेश कर जाती है रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस कुपिका में आ जाती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आई तो इस तरह से शोषणी का हूँ फिर शोषणी आते 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 श्वास नशे होते हुए अपने नाक के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं तो ये हमारे एक सोस जो निचला शोषण केंद्र है उसका उसका चित्र है कि श्वास नली विभाजित होती है प्राथमिक शोषणी में प्राथमिक शोषणी विभाजित होती है द्वितीय शोषणी में द्वितीय शोषणी विभाजित होती है तृतीय शोषणी में तृतीय शोषणी फिर छोटे छोटे शाखाओं में विभाजित होती है जिसको शोषणी कहें या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं ब्रोंक्योल्स फिर आगे छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है और वो जो अंतिम ब्रोंकी है या अंतिम सोचने का है वो फिर जाकर खुलती है हमारे वायु कोपिकाय में और देखो वायु कोपिकाय वो स्थान है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होगा गैसों का आदान प्रदान गैसों का आदान प्रदान कौन सी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होगा जैसे मैं उनको बताया कि ये ये फिर पैलिनुमा या कपनुमा सृचनाएँ होती है वायु कोपिकाएँ तो इनकी दीवार में रक्त केसिकाओं का जाल होता है जैसे ये रक्त केसिका है यह है रक्त के सीका जो बाल की जैसी नलिकाएं होती है रुद्र नलिकाएं इसमें रक्त बहता रहता है तो जैसे हम फेफड़ों में हवा भर के भरते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ों में तो ऑक्सीजन तो चली जाती है रक्त में और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो उत्कोषी आई है उसको हम वापस बाहर निकाल देते हैं तो हम यही तो कहते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई है रक्त से आई है और ऑक्सीजन कहाँ चली गई रक्त में चली गई ये काम में चौबीस घंटे चालू रहता है तो अब देख लेते हैं देखो इसको स, इसमें क्या क्या है तो देखिए पहले देखते हैं श्वास नली देखो ट्रे किया ये हमारी ये श्वास नली है ये इसको देख लेते हैं देखो ये कंठ से लेकर हमारे वक्स स्थल तक पाई जाती है ये लगभग पाँच इंच लंबी नली होती है और इसमें कूट स्त्रीय पक्ष में भी उपकला उत्तर की बनी होती है ध्यान रखिएगा ये हमारे श्वास नली है ना इसके अंदर की तरफ देखें तो इसमें इस तरह के बाल जैसी सृचनाई होती है पक्ष माँ भी उपकला उत्तक पाए जाते हैं ये क्या काम करते हैं मान लीजिए वैसे नाक है वो हवा को छान कर बेचते हैं फिर भी कोई धूल का कण या गर्द आ जाती है तो वो यहाँ पर चिपक जाती है यहाँ पर म्यूकस भी होता है चिकना पदार्थ वो यहाँ पर चिपक जाते हैं 
और ये पक्ष में आप क्या करते हैं इसे ऊपर की तरफ गति करते हैं तो ये धीरे धीरे ये धूल के कण या जो गर्द होती है ये ऊपर की तरफ खिसकती जाती है और इसको गर्सनी में ला फिर मुख गुआ के द्वारा इसको हम बाहर फेंक देते हैं तो ये एक पक्ष में आप क्या काम करते हैं ये गर्द को या धूल के कणों को फेफड़ों के अंदर जाने से रोकते हैं इसे कहते हैं हम कूट स्त्री पक्षमा भी उपकला उत्तक तो इसकी दीवार में कौन सा उत्तक होता है कूट स्त्री पक्षमा भी उपकला उत्तक होता है देखो इसके ऊपर सियाकार के हाइलिन उपास्थ के बने छल्ले पाए जाते हैं ये महत्वपूर्ण बात है श्वास नली के ऊपर देखो इस सियाकार के एक उपास्थि होती है हाइलिन जो कि थोड़ी मजबूत या कठोर होती है हाइलिन उपास्थि हमारी एपिग्लोटिस भी उपास्थि है लेकिन वो लचीली है तो देखिए हम ये हाइलिन उपास्थि के बने हुए छिले ये हाइलिन उपास्थि के बने हुए छिले हैं ये क्या करते हैं श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं इसको हमेशा खुला रखते हैं तो इसी आकार के हाइलिन उपास्थि के बने छल्ले पाए जाते हैं ये छल्ले श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं उसे सदैव खुला रखते हैं श्वास नली वक्स गुआ में पहुँच कर और बाएँ दो भागों में बट कर और बाएँ फेफड़े में प्रवेश करती है इन दोनों शाखाओं को हम प्राथमिक श्वसनी कहते हैं देखो ये वह हमारे छाती में आ गई छाती में आकर दो भागों में बट गई दाएं और बाएं भाग में तब इन दोनों भागों को हमने क्या कह दिया प्राथमिक शोषणी कह दिया अब यहाँ पर देखो इस श्वास नली से क्या प्रश्न आएगा प्रश्न यह आ सकता है कि श्वास नली में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है तो कूट स्त्रीय पक्षमा भी उपकला उत्तक पाया जाता है दूसरा आता है सियाकार के छले किसी अंग पर पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या है तो सियाकार के छल्ले हैं वो श्वास नली पर पाए जाते हैं और इनका प्रमुख कार्य होता है श्वास नली को पिचकने से बचाना उसको सिकुड़ने से बचाना और उसको हमेशा खुला रखना वरना ये इतनी कोमल होती है कि ये पिचक भी सकती है तो इसको बचाने के लिए इस पर हाइलिन उपास्थि के बने हुए छले पाए जाते हैं प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो सियाकार के छले वो किसके बने होते हैं तो वो किसके बने होते हैं हाइलिन उपास्थि के बने होते हैं अब देखो दूसरा अपन पढ़ते हैं सोसनी और सोसनी का ये अंदर जाकर देखो ये सोसनी है और ये फिर सोसनी का तो सोसनी तीन तरह की है प्राथमिक सोसनी द्वितीय सोसनी तृतीय सोसनी और फिर तृतीय सोसनी किस में बटी रहती है सोसनी काऊ में बटी रहती है तो श्वास नली वक्स गुआ में दाई और बाई दो शाखों में बढ़ जाती है जिसे हम प्राथमिक सोसनी कह दिया हमने प्राथमिक सोसनी फेफड़ों में प्रवेश करके पुनः छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिसे द्वितीय सोसनी कहते हैं द्वितीय सोसनी पुनः छोटे 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 शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं तृतीय सोसनी कह रहे हैं तो आपको देखो ये दिख रहा है ये प्राथमिक सोसनी अंदर जाकर विभाजित हो गई इसको हमने द्वितीय सोसनी कह गया द्वितीय सोसनी फिर विभाजित हो गई जिसको हमने तृतीय सोसनी कह गया तृतीय सोसनी फिर छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाती है जिसको हम सोसनी कहीं कह रहे हैं सोसनी कहीं फिर अंत में किस में खुल जाती है वायु कोपिकाओं में खुल जाती है तो देखो तृतीय सोसनी ये हुई ये द्वितीय सोसनी पुनः छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है इसे तृतीय सोसनी कह रहे हैं अब तृतीय सोसनी अनेक छोटी छोटी शाखाओं में पुनः विभाजित होती है जिसे श्वसनिकाएँ या ब्रोंकियोल्स कहते हैं श्वसनिकाएँ भी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती रहती है और इसके अंतिम जो सिरे हैं वो वायु कुपिकाओं में खुले जाते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वसनी और जो श्वसनिकाएँ हैं वो मिलकर फेफड़ों में नलिकाओं का एक वृक्ष नुमा सरजना बनाते हैं जिसे श्वसनी वृक्ष कहते हैं देखो हमारी ये श्वसनी श्वसनी और ये सारी श्वसनी काएँ मिलकर ये जो एक पेड़ की तरह एक टहनियों की तरह ये जाल सा बन रहा है नलिकाओं का इस नलिकाओं के जाल को हम क्या कहते हैं श्वसनी वृक्ष कहते हैं और इसका निर्माण श्वसनी और श्वसनिकाओं के द्वारा किया जाता है अब ये देखो वायु कुपिकाओं में आकर खुल गई तो ये वायु को अंत में जो नलिकाएं होती है वो कहाँ कर खुलती है वायु कुपिकाएं और वायु कुपिकाएं वो स्थान है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है तो वायु कुपिकाएं फेफड़ों की वह संरचनाएँ हैं जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है अब इससे क्या प्रश्न आता है देखो कि श्वसनी आगे छोटे छोटे शाखाओं में बटी रहती है जिसको क्या कहते हैं तो उनको श्वसनी काएँ कहते हैं श्वसनी वृक्ष कौन बनाता है श्वसनी और श्वसनी काएँ मिलकर बनाती है जो नलिकाओं का एक जाल बना रही है ना वृक्ष की टहनियों के जैसा जैसे वो एक पेड़ की डालियाँ होती है टहनियाँ होती है तो उस तरह का इसमें एक जाल बन रहा है कुपिकाएँ किसे कहते हैं तो आपको ये लिखना है कि कुपिकाएँ फेफड़ों की वो स्थान है या वह स्थान है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है 
अब अपन बात कर लेते हैं हमारे फेफड़ों के चलते हैं देखो ये पूरे फेफड़े के चलते हैं तो अगर हम एक फेफड़े की बात करें देखो तो एक बाहर से अपन दोनों फेफड़ों की बात करें तो हमारे फेफड़े इस तरह के होते हैं दाया फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है ये दाया फेफड़ा होता है ये थोड़ा बड़ा होता है जबकि बाया फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है क्योंकि इधर हृदय होता है इसलिए हृदय के कारण ये थोड़ा छोटा होता है इसके ऊपर आवरण होते हैं जिनको हम फेफड़ों के आवरण बोलते हैं देखो ये बिल्कुल मुलायम होते हैं कोमल होते हैं और जो स्पंज आता है जो स्पंज होते हैं ना ये बिल्कुल दबते हैं इसे छिद्रदारी स्पंज की तरह ये पाए जाते हैं और हल्के गुलाबी रंग के ये होते हैं इनके अंदर वायुकुपिकाएँ पाई जा रही है देखो मेन वायुकुपिकाएँ हैं जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान हो रहा है और एक फेफड़े में लगभग तीस करोड़ कुपिकाएँ पाई जाती है एक फेफड़े में लगभग तीस करोड़ या तीन मिलियन कुपिकाएँ पाई जाती है तो देखो अब इसकी बात कर लेते हैं हम फेफड़े की देखो मानव में एक जोड़ी फेफड़े हुए हैं आपको दिख रहा है एक जोड़ी है दायां और बाया फेफड़ा दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है देखो इसकी अगर अपन देखें तो इसके तीन पार्ट अपन को दिखाई देंगे और इसके हमें दो ही पार्ट दिखाई देंगे जो दायां बड़ा फेफड़ा है ना उसके लगभग तीन हमें पार्ट या भाग दिखाई देंगे और बाएँ फेफड़ा जो छोटा होता है उसके दो ही भाग दिखाई देंगे यहाँ पर एक खाँच होगी देखो इस खाँच में यहाँ पर पाया जाएगा हृदय क्या पाया जाएगा हृदय की खाँच है ये हृदय की खाँच पाई जाती है यहाँ पर हृदय पाया जाता है थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इसके नीचे की तरफ तो एक जोड़ी फेफड़े होते हैं बहुत ही लचीले होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के स्पंजी फेफड़े होते हैं स्पंज की तरह दबने वाले इस तरह से दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है हमने ये कह दिया दायां फेफड़ा कितने खंडों में बटा होता है तीन खंडों में देखो इसके तीन खंड है तो दायाँ फेफड़ा तीन खंडों में बटा होता है बायाँ फेफड़ा दो खंडों में बटा होता है यानी बायाँ फेफड़ा हमारा थोड़ा सा छोटा होता है प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 मिलियन या 30 करोड़ कुपिकाएँ पाई जाती है देखो यानी दोनों फेफड़ों में 60 करोड़ 600 मिलियन के लगभग वायु कुपिकाएँ पाई जाती है अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न बनेगा देखो वायु कुपिकाएँ कहते किसे हैं इसका क्या काम है तो देखो वायु कुपिकाएँ कप नुमा संरचनाएँ होती है हमने ये पहले बता दिया कि देखो ये कप की तरह है ये इस तरह से और इसके अंदर है वो एक दीर्घ के सिकाओं का जाल पाया जाता है और इसके साथ ही यहाँ पर एक सल की उपकला उत्तक होता है इसका ये बहुत ही बारीक उत्तक होता है और रक्त के सिकाओं का जाल होता है तो इन दोनों की सहायता से यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान किया जाता है देखो कुपिकाएँ कपनुमा रचनाएँ होती है जिनमें रुदीर के सिकाओं का घना जाल पाया जाता है तथा तो सल की उपकला उत्तक पाया जाता है जिनकी सहायता से रुदीर के साथ गैसों और कौन कौन सी गैसों का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किया जाता है अब प्रश्न यहीं से आता है कि कुपिकाएं किसे कहते हैं कुपिकाओं का क्या कार्य है तो कुपिकाओं का प्रमुख कार्य है रुदिर के साथ गैसों का आदान प्रदान करना एक फेफड़े में लगभग तीस करोड़ यानी तीन सौ मिलियन कुपिकाएँ पाई जाती है हाँ ध्यान रखिएगा आपकी किताब में लगभग तीस मिलियन है तो वो ए, लिखने में थोड़ी हो सकता है तीन सौ मिलियन या तीस करोड़ कुपिकाएँ पाई जाती है ध्यान रखिएगा अब पढ़ते हैं अपन कि शोषण में कौन कौन सी मांसपेशियाँ सहायक होती है तो ये देखो ये हमारे फेफड़ों के ठीक यहाँ पर एक पर नीचे एक पर्दा लगा होता है जिसको हम कह रहे हैं डाइफ्राम ये गुमंदाकार चादर लगा होता है इसको हम कह रहे हैं मध्य पट या डाइफ्राम और एक यहाँ पर हमारे देखो पसलियाँ होती है हमारे फेफड़ों के ऊपर क्या होती है पसलियाँ पाई जाती है इस तरह से जो कि एक जाल बना रही है तो इन पसलियों के बीच बीच में यहाँ पर मांसपेशियाँ पाई जाती है और एक मांसपेशी ये है एक पेशी तो दो तरह की मांसपेशियाँ इसको तो बोलते हैं मध्य पटे डायफ्राम और जो पसलियों के बीच में पाई जाती है उनको बोलते हैं अपन अंतर परसु का पेशियाँ अंतर परसु का पेशियाँ होती हैं जो दो प्रकार की होगी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ तो ये क्या करेगी ये जब संकुचित होगी तो ये पसलियों को ऊपर की तरफ उठाएगी और ये जो मध्य पट संकुचित होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा जिससे फेफड़ों का जो जगह है वो बढ़ जाएगी और हवा है वो वायुमंडल से अंदर आ जाएगी जब ये वापस मध्य पट और डायफ्राम और अंत परसों का पेशियाँ शिथिलित होगी आराम की अवस्था में जाएगी ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा ये पेशियाँ वापस नीचे की तरफ जाएगी तो पसलियाँ नीचे की तरफ चली जाएगी जिससे हवा है वो वापस फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाएगी तो देखो 
शोषण में सहायक मांसपेशियाँ ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि शोषण में सहायक मांसपेशियों के नाम लिखिए या उनके कार्य भी लिखिए ऐसा प्रश्न बन सकता है तो फेफड़ों में वायु को भरने और वायु को बाहर निकालने के लिए कुछ मांसपेशियाँ सहायता करती है अब वो कौन कौन सी मांसपेशियाँ हैं देखो जो निम्न है पहली है मध्य पट या डाइफ्राम तो देखो ये फेफड़ों के नीचे पाया जाता है ये पेशियों से बना पतला चादरनुमा संरचना है इसके संकुचन से क्या होता है फेफड़ों में वायु भर जाती है और इसके शिथिलन से वायु फेफड़ों से बाहर चली जाती है शिथिलन का मतलब पूर्व स्थिति में आना या वापस इसकी आराम की स्थिति या हम कह सकते हैं पहले वाली स्थिति के अंदर पहले वाली स्थिति में आना तो जब ये आराम की स्थिति में या पहले वाली स्थिति में आता है तो वापस वायु है वो फेफड़ों से बाहर चली जाती है तो ध्यान रखिएगा ये देखो ये डायफ्राम है ये डायफ्राम जब संकुचित होता है तब नीचे आ जाता है और फेफड़ों में वायु बढ़ जाती है जब वे वापस अपनी पूर्व स्थिति में आता है तो वायु है फेफड़ों से बाहर चली जाती है इसी तरह से पछलियों के बीच बीच में मांसपेशियाँ लगी रहती है जिसको अंतर परसु का पेशियाँ कहते हैं ये जब सिकुड़ती है तो पछलियाँ ऊपर उड़ती है वायु फेफड़ों में बढ़ जाती है जब ये आराम की अवस्था में जाती है तो पछलियाँ नीचे की तरफ चली जाती है और वायु को हम फेफड़ों से बाहर भेज देते हैं तो देखो दूसरी है दूसरी पेशियाँ ये है हमारी अंतर परसु का पेशियाँ जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स देखो ये हमारी जो पेश पसलियाँ होती हैं ना उनके बिल्कुल जैसे हमारी ये ये पसलियाँ है ये हमारी ये हमारी पसलियाँ है दोनों तरफ ये पसलियों का एक पिंजरा बना हुआ है तो इनके बीच बीच के अंदर ये पेशियाँ पाई जाती है इस तरह से इनके बीच बीच में पसलियों के बीच बीच में ग्यारह जोड़ी होती है और ग्यारह जोड़ी हमारी बारह जोड़ी जो पे पसलियाँ होती है उनके बीच बीच में ग्यारह जोड़ी ये पेशियाँ पाई जाती है अब ये जब संकुचित होती है तो ये पसलियों को ऊपर उठाती है देखो हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर की तरफ उठती है तो उसको कौन उठा रहा है ये अंतर परसु का पेशियाँ उसको उठा रही है कुछ समय बाद में ये वापस आराम की अवस्था में जाती है तो हमारी पसलियाँ वापस नीचे की तरफ चली जाती है आप उनको रोक नहीं पाओगे कुछ समय बाद में वो वापस नीचे की तरफ चली जाती है तो देखो यही हम कह रहे हैं कि अंतरा परसु की पेशियाँ दूसरी महत्वपूर्ण पेशियाँ हैं जो हमारी शोषण क्रिया में मदद करती है तो देखो ये लिखा हमने कि ये पसलियों के बीच बीच में पाई जाती है इनके संकुचन फेफड़ों में वायु बढ़ती है और इनके शीतलन से वायु फेफड़ों से बाहर चली जाती है तो दो तरह की मांसपेशियाँ हो गई एक तो डायफ्राम हो गया जिसको मध्य पट कह रहे हैं और दूसरी अंत प्रसु का पेशियाँ जिसको इंटरकोस्टल मसल्स कह रहे हैं तो परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्वसन क्रिया में मदद करने वाली दो पेशियों के नाम लिखिए और इस ये किस तरह से मदद करती है तो ये बता दिया जब ये संकुचित होती है तो फेफड़ों में वायु बढ़ती है और जब ये शिथिलित होती है तो फेफड़ों से वायु बाहर चली जाती है और अब इस टॉपिक का लास्ट टॉप जो इस जो मरसोसन की जो बिंदु है उसका लास्ट टॉपिक देखो शोषण की प्रक्रिया शोषण की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है तो जो शोषण की प्रक्रिया प्रोसेस है वो दो चरणों में संपन्न होती है पहला देखो बाह्य शोषण बाह्य शोषण में क्या होता है देखो जो ये हमारी जो कुपिकाएँ है जैसे कुपिकाएँ दो दो चरणों में संपन्न होती है ये कुपिकाएँ हैं इन कुपिकाओं से ये ये रक्त है और फिर आगे है हमारी कोशिकाएं शरीर की कोशिकाएं या जिसको हम कह रहे हैं उत्तक ये है तो कुपिकाओं में कुपिकाओं में जैसे इस तरह से ऑक्सीजन अंदर चली गई कार्बन डाइऑक्साइड वापस कुपिकाओं में आ गई तो ये एक एक चरण तो ये हुआ फर्स्ट और दूसरा चरण हुआ जो रक्त में पहुंच गई जब हमारे ऑक्सीजन रक्त में चली गई रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में आ गई फिर रक्त क्या करेगा इन इस ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाएगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेके आएगा तो ये हो गया दूसरा चरण दूसरा तो जो देखो कुपिकाओं और रक्त के बीच में गैस का गैसों का आदान प्रदान हो रहा है उसको तो हम कहेंगे बाह्य श्वसन इसको तो क्या कहेंगे बाह्य श्वसन और जो रक्त और कोशिकाओं यानी उत्कों के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है उसको हम कह देंगे इसको कह देंगे आंतरिक श्वसन ओके 
ये आपके समझ आ गया होगा तो भाई शोषण में तो केवल रक्त और कुपिकाओं के बीच में किसों का आदान प्रदान हो रहा है आंतरिक शोषण में रक्त और कोशिकाएं जो है हमारे शरीर के जो उत्तक हैं उनके बीच में किसों का आदान प्रदान हो रहा है तो जब ये ऑक्सीजन कोशिकाओं के अंदर पहुँच जाती है तो वहाँ पर ही भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है और भोजन के ऑक्सीकरण से देखो भोजन के ऑक्सीकरण से वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो हम ये कह रहे हैं कि कुपिकाओं और रक्त के बीच में गैसों का आदान प्रदान तो हो गया भय शोषण और रक्त और कोशिकाओं या जो उत्तक है उनके बीच में जब वो गैसों का आदान प्रदान होता है तो उसको हम कहते हैं आंतरिक शोषण तो पहला और दूसरे दो प्रक्रियाएं इसके दो चरण हो गए तो ये तो हम कह रहे हैं कि देखो कुपिकाएं रक्त के बीच में भाई शोषण रक्त और कोशिकाओं के बीच में आंतरिक शोषण तो हम यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे देखो कि शोषण की प्रक्रिया के दो चरण होते हैं कौन कौन से होते हैं भाई शोषण अर्थार्थ इसमें गैसों का जो विनिमय है यानी आदान प्रदान है वो कुपिकाओं और रक्त के मध्य होता है बस ये याद रखना आपको कुपिकाएँ और रक्त के बीच में जब गैसों का आदान प्रदान होता है तो उसे भाई शोषण कहते हैं गैसों का यह विनिमय जैसे ऑक्सीजन और सी के आंशिक दाब के अंतर के कारण होता है आंशिक दाब का मतलब कुपिकाओं में ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा होता है रक्त में ऑक्सीजन का दाब कम होता है आंशिक दाब तो ऑक्सीजन कुपिकाओं से रक्त में चली जाती है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का दाब ज़्यादा होता है आंशिक दाब कुपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होता है इसलिए गैस है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर चली जाती है तो ये आंशिक दाब में अंतर के कारण होता है तो ये भी प्रश्न पूछ पूछा जा सकता है कि गैसों का विनिमय है वो किसके कारण से होता है तो वो गैसों के जो आंशिक दाब होते हैं उनके उनमें जो फर्क होता है अंतर होता है कम या ज़्यादा उसके कारण से ये होता है दूसरा शोषण की प्रक्रिया कौन सी आंतरिक शोषण तो देखो आंतरिक शोषण में क्या रहा है रक्त और कोशिकाओं के बीच में जब गैसों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं आंतरिक शोषण आंतरिक शोषण में क्या होता है कि कोशिकाएं भोजन बो, का ऑक्सीकरण करती है और वहाँ पर ऊर्जा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो इस तरह से ये आंतरिक शोषण हो गया तो इसके प्रवास क्या देख सकते हैं आंतरिक शोषण के देखो अपन कि इसमें गैसों का विनिमय है वो रक्त और शरीर की कोशिकाओं या उत्कों के मध्य होता है कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है उत्तक तो कोशिकाएं या उत्कों के बीच में गैसों का आदान प्रदान हो रहा है देखो जिसके कारण कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करती है वह सी टू बनाती है तो ये तो देखा आंतरिक क्यों गया क्योंकि ये शरीर के अंदर कोशिकाओं और रक्त के बीच में हो रहा है इसलिए इसको आंतरिक बोल रहे हैं अपन और भाई शोषण को क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा भाई भाग है कुपिकाएँ और रक्त के बीच में हो रहा है इसलिए भाई शोषण है तो शोषण की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न हो रही है भाई शोषण और आंतरिक शोषण तो इसको आप याद कर लेना इसको लिख लेना या आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे शोषण की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है समझाइए तो भाई शोषण या आंतरिक शोषण ये भी पूछा सकता है कि भाई शोषण क्या होता है तो ये ध्यान रखना कुपिकाओं रक्त के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है तब उसको भाई शोषण कहते हैं और रक्त और कोशिकाओं शरीर के अंदर कोशिकाएँ जो उत्तक है उनके बीच में अगर गैसों का आदान प्रदान होता है तो उसको आंतरिक शोषण कहते हैं चलिए शोषण वाला पार्ट पूरा हो गया नेक्स्ट लेसन अपन स्टार्ट करेंगे जो रक्त परिसंचरण है हमारा उसको प्रारंभ करने जाएंगे